মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা উগ্রপন্থা ছড়িয়ে দেবে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাঠ জোরে শোভা পাচ্ছে শীতকালীন সবজি বদলে গেছে মাঠের দৃশ্যপট আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি অঙ্কিতা আহমেদ রুবি দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইবার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটার দিকে তিনি সচিবালয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন টানা দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার চাপ সব কিছুই মাথায় রেখে সুপরিকল্পিতভাবে দেশকে গড়ে তোলার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত নেতাদের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় প্রার্থী তালিকা বাতিল করা হবে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে একশো বাইশটি উপজেলা চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন কাদের পরে তিনি এসব কথা জানান চিহ্নিত আসামের স্কাইপে বার্তা পাঠানোর বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন নিয়ম অনুযায়ী কেউ মামলা করলে আওয়ামী লীগের কোনো আপত্তি নেই বলেও জানান তিনি তৃণমূল এবং সার্বের দুটো মিলিয়ে জনমত জরিপে যারা এগিয়ে তাদেরকে আমরা মনে করি এটা নিয়ম অনুযায়ী মামলা করার নিয়ম আছে তারা করতে পারে মোস্ট ওয়েলকাম আন্দোলন করে তো কিছু করতে পারবে না আর আন্দোলন করার ক্ষমতা নেই সক্ষমতা নেই কাজে নালিশ আর মামলায় দুটো নিয়ে থাকতে হবে রোহিঙ্গাদের নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন তিনি বলেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না হলে তা শুধু বাংলাদেশ নয় এ অঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি করবে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকালে মানবাধিকার বিষয়ক এক সেমিনারে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন মিয়ানমারের তৈরি এই সমস্যা মিয়ানমারকে সমাধান করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি মানবাধিকার যদি রাখতে করতে চান এগুলোকে তাদের সস্থানে স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত ভালো নতুবা এইগুলো এই যদি প্রবলেম দীর্ঘস্থায়িত হয় তাহলে কিছু ধরনের উগ্রপন্থা ডিভেলপ অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে মাঠ জুড়ে এখন শোভা পাচ্ছে শীতকালীন সবজি সবজি চাষে বদলে গেছে মাঠের দৃশ্যপট চিরচেনা সবুজ দৃশ্য নজর কাটছে যে কোনো মানুষের কৃষকের হাসির ঝিলিক প্রস্ফুটিত হচ্ছে মরিচের ডগায় ধনে পাতার সুভাষ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে বাতাসে চট্টগ্রাম থেকে ইমনের ক্যামেরায় আনিস খোকনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আব্দুল কাদের ইটপাথরের শহর থেকে বেরুলেই দৃষ্টিতে পড়ে কৃষকের স্বপ্নে বোনা ফসলের মাঠ প্রাণ জুড়িয়ে যায় তাদের আদর যত্নে গড়ে তোলা সবজি ক্ষেত দেকে সকালে হালকা কুয়াশা ভেদ করে আকাশের সূর্য ওঠার আগেই কৃষকরা হৃদয়ের টানে ছুটা আসেন কৃষি জমিতে আমরা দেখে জাত বায়ন তুলি খাটা বায়ন তুলি শালকুম তুলি মুলা তুলি মেটা কদু বাংলা কদু ফুলকপি এখন তুলি এখানে ফুল আছে টমেটো আছে মনে হয় এখানে সবজি জাত বেগুন আছে ফুলকপি ফাতাকপি সিম আছে সবগুলো আছে এখানে ইত্যাদি এনে শরীরের সবটুকু শক্তি আর মনের গভীর পোষা ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলেন কপি টমেটো কিংবা লাউ সিমের ঘোড়া থেকে ডোগা পর্যন্ত খেতে পানি দেওয়া আগাছা পরিষ্কার কীটনাশক প্রয়োগ সহ সবজি ক্ষেত পরিচর্যায় এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা 
গত বছরের থেকে এবছর ফসল মানে আছে ঠিকঠাক আছে কিন্তু মানে ফসলে তো মনে করো রেড নাই মালে তো রেড নাই ফসল ভালো হইছে কিন্তু দাম বেলাই কম আবহাওয়া অনুকূল ও আধুনিক পদ্ধতিতে শীতকালীন সবজি চাষাবাদ করাই ভাগ্যের পরিবর্তন গড়ে উঠেছে অনেক কৃষকের সরকারি কৃষি মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের সহায়তা পেলে স্থানীয়ভাবে সবজির এই চাহিদা পূরণ সম্ভব বলে মনে করছেন এই কৃষকরা কৃষকরা আরো প্রশিক্ষণ হন কিচ্ছু নয় হন সাহায্য হন গিয়া হন কিচ্ছু নয় হন সুযোগ সুবিধা হন কিচ্ছু নাই কৃষকরা ফসল তো হইলে কি বলতাম দাম তো নাই ফসল মনে হয় যেগুলো এই খেতগুলো করতেছে পাঁচ সাত ছয় টাকা কপিয়ার তো টাকা যদি বিক্রি করে কি কিছু করে ফসলে পারবে বছরের থেকে বছর আমাদের মানে ফসলে মানে ফলন ভালো হয়েছে কিন্তু অত একটা লাভবান না আর কি একবারে সব তো দাম বিশিরও দাম ফাঁসরও দাম সবের দাম আর কি কোনো সাহায্য পাইনি আমরা কোনো সাহায্য পাইনি ফসল ভালো হয়েছে ফসল ভালো হয়েছে কিন্তু পয়সা পাইতেছি না দাম কম বাজার কম আব্দুল কাদের চ্যানেল কর্ণফুলি চট্টগ্রাম সহাবস্থান বজায় রেখে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে সব ধর্মের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে রাজধানীর খামার বাড়িতে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি সরকারের ধারাবাহিকতার কারণে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করা সহজ হবে বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের প্রজন্ম যেন শিক্ষার আলোকে জ্ঞানের আলোকে তারা মেধা বিকশিত করে আমাদের স্বপ্ন যেন সফল করতে পারে একটা সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে বাংলাদেশ আমরা স্বপ্ন দেখছি এবং যেটা কায়েম করেছি এটা যেন রেখে রাখতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি দুই সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলন করেছে ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আসন্ন এক্সপো দুই হাজার উনিশ এর সার্বিক বিষয়ে অবহিত করা হয় ইসাব প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন খানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহমেদ খান পিএসসি এক্সপো দুই এর কনভেনার এ মাহমুদুর রহমান কো কনভেনার জাকির উদ্দিন আহমেদ ও মাহমুদ এ খোদা প্রমুখ এ সময় অগ্নি নিরাপত্তা ও ডিজিটাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা নিশ্চিতের উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তারা আগামী চোদ্দ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য এক্সপো দুই হাজার উনিশে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান এবারে এক্সপো সামনে রেখে তারুণ্যের সৃজনশীল মেধা ও বিজ্ঞান মননকে কাজে লাগাতে ইসাবের পক্ষ থেকে আমরা ইসাব আবিষ্কারের খোঁজে নামে একটি ক্যাম্পেইন করেছি সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ক্যাম্পেইনে ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি রেস্কিউ সহ একাত সংশ্লিষ্ট সত্তরটি প্রজেক্ট জমা পড়েছে এর মধ্যে থেকে অভিজ্ঞ বিচারক প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচিত দশটি প্রজেক্ট এক্সপোতে প্রদর্শন করা হবে আর সেরা তিনটি প্রজেক্টকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিজয়ী ঘোষণা করে পুরস্কৃত করা হবে এক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠানে আমরা জানি যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সংগঠিত দুর্যোগ জানমালের ক্ষতি স্মরণীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস কাজ করে যাচ্ছে তবে শুধু এককভাবে শুধু ফায়ার সার্ভিস রিপেয়ারিং একটা কাজটা দূর হোক কাজ বেসরকারি উদ্যোগে একে সহজ সাধ্য করে তুলতে তুলতে পারি আমরা দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর পেশা মানুষকে উদ্ভূত করার জন্য সেবা সংগঠন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো বাংলাদেশের ইসাব ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি এক্সপো আয়োজন করার একটা পথ প্রদর্শনী ভূমিকা পালন করবো সে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার দুই মেয়াদের ক্ষমতায় থাকায় বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা উগ্রপন্থা ছড়িয়ে দেবে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাঠ জোরে শোভা পাচ্ছে শীতকালীন সবজি বদলে গেছে মাঠের দৃশ্যপট দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ
দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী